Pemirsa kebakaran melanda musola di Jalan Bambu Ori Raya 1 Duren Sawit, Jakarta. 12 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Kobaran api dengan cepat menghanguskan Musola Al Rido di Jalan Bambu Ori Raya 1, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa sore. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan kobaran api yang berada di lantai dua Musola. Kurang dari satu jam, api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Percikan api berasal dari lantai dua Musola. Kebakaran pertama kali diketahui oleh salah satu warga yang mendengar adanya suara ledakan dari lantai dua. Ini penyebabnya apa? Bapak tahu nggak? Ini kan di atas ini kan kamar marbot. Oh, kamar marbot. Ya. Dia lagi beres-beres atau lagi apa? Hah? Ada yang konsulat. Ada yang konsulat listrik ya, Pak? Terus saya udah... Di atas itu ada... Kamar marbot itu kan ada TV, ada TV, yang menjadi parah itu. Konsulat itu TV itu, jadi TV-nya itu berjalan. Marbotnya lagi di mana? Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kebakaran ini. Namun diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan. Dua rumah semi permanen di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan, ludes terbakar. Sementara itu, delapan kios semi permanen di Medan Sumatera Utara juga ludes terbakar. Asap tebal membumbung tinggi saat kebakaran menghanguskan dua rumah semi permanen di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan siang tadi. Kobaran api dengan cepat melalap dua bangunan rumah yang terbuat dari kayu. Berdasarkan keterangan saksi mata, api muncul dari lantai tiga salah satu rumah yang difungsikan sebagai usaha sarang burung walet oleh pemilik rumah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari dalam, dari wallet belakang. Wallet, nanti ya. berapa? Nanti tiga kaya, tinggi sekali naik. Terus itu di mana sampai bisa semua, semua tabrakan ini? Kena bisa. Kamar, kamar, kamar. Yeah. Kan kamar bawahnya. Sementara itu kebaran api membakar 8 unit kios semi permanen di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara siang tadi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke kios lain. Diduga api berasal dari ledakan kompor gas salah satu warung makan yang kemudian menyebar ke kios lain. Untuk memadamkan api, 8 unit mobil pemadam kebakaran Pemko Medan dikerahkan. Selama satu jam, api baru berhasil dipadamkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Medan, Sumatera Utara, Yulius Vin, Ahmad Ritwan Nasution, Ainius melaporkan. Pihak yang paling bertanggung jawab atas meledaknya sumur minyak ilegal di Musi Banyuasin kini diburu polisi. Usai ditutup selama dua pekan, tiga sumur minyak ilegal kembali meledak. Di lahan Rudi, Rudi Apriyadi. Kapolda Sumatera Selatan memerintahkan penyelidikan atas meledaknya kembali sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin. Selain memburu pemilik lahan dan pemodal yang kabur, polisi juga berupaya memadamkan kobaran api agar tidak merambat ke wilayah lain. Penyebab kebakaran sementara diduga akibat aktivitas penutupan sumur minyak oleh warga sekitar. Ada indikasi bahwa dengan penegakan hukum yang kita lakukan, ribuan titik sumur yang sudah kita tutup, ini menyebabkan masyarakat juga akhirnya mensupport kegiatan kita dengan menutup sendiri. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ini kemudian menyebabkan dugaan peristiwa kebakaran di titik sumur yang memang belum tertutup karena jauhnya itu dari lokasi dari penegakan hukum kita sangat jauh. Setelah dua pekan ditutup, tiga sumur minyak di Musi Banyuasin kembali meledak. Kebaran api membesar dan mengelilingi lokasi sumur minyak ini. Kemudian tanpa memperhatikan aspek lingkungan ini pelanggar hukum Pak. Ya. Hukum dan harus ditindak. Banyak dampak yang ditimbulkan karena dia menimbulkan kerugian atau kerusakan di tiga fungsi utama sekaligus. Sebelum ditutup, sumur minyak ilegal di desa Keban 1 meledak hingga menelan korban jiwa. 
Atas peristiwa ini, personil gabungan kemudian menyisir wilayah sekitar lokasi kebakaran dan menemukan seribu titik sumur minyak ilegal lainnya. Sejauh ini, polisi telah menetapkan enam orang tersangka. Dari Palembang dan Musi Banyuasin, Firdaus, Edi Lestari, iNews melaporkan. Sebuah truk trailer menabrak truk box yang ada di depannya. Tidak ada korban jiwa namun kecelakaan menyebabkan pengemudi truk trailer terjepit di dalam kabin kendaraan dan mengalami patah tulang. Kondisi kabin yang ringsek membuat polisi dan warga kesulitan mengevakuasi pengemudi truk trailer yang terjepit di Jalan Raya Trosobo, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Pengemudi bisa dievakuasi sekitar satu jam setelah kejadian. Celakaan terjadi ketika truk trailer yang dikemudikan Rangga Ferdian melaju dari arah Krian menuju Surabaya dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba sebuah mobil box hendak putar balik dan truk trailer langsung menabrak bagian tengah mobil box itu. Akibat kerasnya benturan, pengemudi truk trailer terjepit di dalam kabin hingga mengalami patah tulang kaki. Dengan kecepatan tinggi, akhirnya terjadilah maka lantas di TKP tersebut. Celakaan membuat arus lalu lintas di daerah Krian menuju Surabaya sempat macet selama dua jam. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sekelompok pria diduga warga asing menyerang petugas medis di rumah sakit HKBP Bali G, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Mereka menuding pihak rumah sakit tidak memberikan penanganan cepat kepada pasien. Pria ini membentak tenaga medis rumah sakit HKBP Bali G memprotes penanganan kepada salah satu pasien. Tak lama kemudian, pria ini dan tiga rekan yang mengamuk, bahkan menyerang petugas keamanan dan tenaga kesehatan. Keempat pria yang diduga merupakan warga asing ini merasa tidak puas dengan penanganan yang diberikan kepada GS, rekan mereka yang dirawat akibat kecelakaan. Akibat penyerangan ini, beberapa fasilitas rumah sakit rusak dan sejumlah petugas terluka. Sementara itu pihak rumah sakit menyatakan penanganan yang diberikan kepada GS sudah sesuai dengan prosedur. Setelah kami klarifikasi semuanya, dokter sudah memberikan semua anti nyeri. Jadi itu yang mereka pertanyakan. Jadi itu pasien ini kondisinya tidak sadar dan gelisah. Jadi memang dalam kegelisahan pasien ini memang uh, sangat sangat lazim bagi pasien-pasien dengan cedera kepala. Itu pasien gelisah. Jadi untuk uh, peristiwa ini sudah kita lakukan penyelidikan dan kita akan gelar nanti gelar perkara di Polres Toba. Saat ini pihak polisian masih melidiki identitas para pelaku yang mengamuk di rumah sakit HKBP Bali G. Dari Toba Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Rektorat Universitas Sumatera Utara akan memecat mahasiswa yang terbukti ikut pesta sabu di kampus USU Medan Sumatera Utara minggu dini hari. Hal ini menyusul temuan BNN yang menggerebek kampus USU dan mengamankan 47 orang karena berpesta sabu. Rektorat Universitas Sumatera Utara mengonfirmasi sebanyak 20 orang mahasiswa USU yang terjaring razia BNN dan positif mengonsumsi narkoba. 14 orang diantaranya mahasiswa aktif dan 6 orang merupakan alumni USU. Jika mahasiswa terbukti terlibat peredaran narkoba, maka akan langsung dipecat atau drop out. Sebelumnya pada Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Sumatera Utara, Minggu dini hari menggerebek areal kampus Universitas Sumatera Utara. 47 orang diamankan beserta 118 paket ganja seberat 508,6 gram. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. 14 mahasiswa aktif dan 6 alumni tertangkap pesta ganja di area kampus Universitas Sumatera Utara. Kita akan menanyakan langsung tindak lanjutnya bersama dengan Rektor USU, Murianto Amin. Selamat malam Pak Murianto. Selamat malam Pak. Apa ya Pak malam? Murianto, apakah 14 mahasiswa aktif ini sudah dipecat Pak? Uh, belum Pak, jadi sekarang prosesnya mereka sedang diperiksa oleh BNN ya. Eh, jadi kalau kita sekarang bisa menunggu 
kabar dari BNN yang terlibat jaringan akan diproses ke pengadilan. Sementara kalau kecanduan eh, kita akan melihat koordinasi dengan BNN untuk melihat tingkat kecanduannya. Kalau parah akan direhab dan kalau enggak dibuat rawat jalan. Nah, sementara bagi sanksi akademik mahasiswa yang eh, disebut sebagai pengedar akan kita proses menuju eh, keputusan pengadilan dan kalau terbukti terus kemudian kita akan melakukan drop out lalu yang sedang tingkat kecanduannya itu sedang diperiksa ini kalau terbukti nanti akan kita panggil orang tuanya dan mungkin saja dikenakan paling tidak skor skin selama satu semester yang rawat jalan juga begitu kita akan panggil orang tua mahasiswa ini untuk eh, tetap memperhatikan kaidah-kaidah eh, yang berlaku di Mas Mental Utara terutama untuk penggunaan narkoba itu yang terakhir eh, kita koordinasi dengan BNN ya. Pak Murianto apa yang menyebabkan kebobolan Pak dalam kampus sampai bisa ada pesta narkoba sebetulnya eh, tidak kebobolan ya jadi kita eh, beberapa bulan sebelum penggerebekan yang dilakukan oleh BNN kita yang berkoordinasi dengan BNN. Jadi kita eh, sebelumnya kita sudah memperingati eh, melalui tim security, cuman terjadi kadang-kadang terjadi keributan atau adu mulut, bahkan bisa menuju ke perkelahian fisik antara security dengan anak-anak yang ada di kampus itu. Eh, dan makanya kita kemudian mengambil keputusan untuk mengundang BNN, karena mereka yang lebih berwenang, lalu kemudian mereka punya alat deteksi untuk membuktikan adanya narkoba jenis ganja yang kemarin sudah e, ditangkap oleh tim BNN. Dan itu semua sudah kita dulu berkoordinasi dengan BNN, baru BNN masuk ke kampus. Begitu Mbak prosesnya. Iya. Jadi tidak ada sabu di situ yang ada hanya ganja. Ya, jadi walaupun memang sudah berbulan-bulan ya Pak sebelumnya memang sudah diperingatkan, tapi memang butuh proses. Lalu apa yang akan dilakukan untuk memastikan kampus USU tidak tercoreng lagi dengan peristiwa serupa ini? Ya kita ini eh, sebagai sebuah pelajaran ya, karena kampus harus bersih dari narkoba. Oleh karena itu langkah-langkah selanjutnya kita akan menertibkan penggunaan ruangan serta seluruh fasilitas kampus yang ada di tiap fakultas untuk tidak lagi memberikan izin pada mahasiswa berkumpul pada jam-jam di luar dari jam eh, kerja yang ada di kampus susu dan kami menetapkan kemarin di atas jam 6 tidak lagi operasi atau kegiatan yang ada di setiap fakultas lalu yang kedua kalau memang dibutuhkan karena ini berkaitan dengan praktek kerja di lab, praktek juga di teater, di musik, nah ini harus ada dosen pembimbing yang harus hadir di situ, lalu juga didampingi dengan uh, tim satuan pengaman. Lalu Baik. yang ketiga, lokasi-lokasi yang dilakukan itu kita akan bersihkan, kita akan buat uh, suasana lebih terbuka, serta penataan lokasi-lokasi itu lebih bisa merepresentasikan uh, tempat-tempat atau kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk ya, produktivitas baik. Mereka. Baik, terima kasih Pak Murianto Amin selaku Rektor USU atas informasi yang telah dibagikan kepada kami. Ya pemirsa, seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dianiaya tetangganya lantaran dituduh mencuri jaringan wifi. iNews Malam segera kembali dengan informasinya untuk Anda.